আচ্ছা আমরা শুরু করি আমাদের হচ্ছে গত ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম অধ্যায় পাঁচের প্রথম ক্লাসে পড়েছিলাম হচ্ছে নিম্ন স্তরের যে ভাষা আছে নিম্ন স্তরের ভাষা হচ্ছে পড়েছিলাম দুইটা ভাষা এক হচ্ছে মেশিন ভাষা আর হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ভাষা এর মধ্যে মেশিন ভাষা ছিল হচ্ছে প্রথম প্রজন্মের আর অ্যাসেম্বলি ভাষা ছিল দ্বিতীয় প্রজন্মের তো আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে উচ্চ স্তরের ভাষা মানে হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আজকে পড়বো হচ্ছে আমরা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আর যেটাকে বলা উচ্চ স্তরের ভাষা আবার উচ্চ স্তর যে ভাষাগুলো আছে এই তার থেকে অল্প কিছু সুবিধা নিয়ে হচ্ছে মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে তোমার নামের আরেকটা ভাষা আছে তো আমরা এ অধ্যায়ে যেহেতু এ অধ্যায়ে সি আছে তো সি যেহেতু পড়বো তাহলে সি হচ্ছে নিম্ন স্তরের না शुरू कर भाषा दिए शुरू करब तो उच्च स्तर भाषार मध्य मिडल लेवल लैंगुएज सामने आस तीन लैंगुएजेक्टेड लैंगुएज तो बुजते सुविधा संक्षिप्त बस बड़ है प्रोग्राम जटिल तुलनामूलक जटिल प्रोग्राम संक्षिप्त क्योंकि प्रोग्राम जटिल प्रोग्राम लिखते हम समय कम लागे छोट तम लागे আর হলো সব ধরনের ভাষাগুলো মেশিন ভাষা ছাড়া বাকি সব ভাষার জন্য অবশ্যই অবশ্যই কি লাগবে সফটওয়্যার লাগবে অনুবাদক সফটওয়্যার আর যেহেতু এই ভাষাটা ছোট আবার যেহেতু এগুলো আমাদের ভাষার সাথে কানেক্টেড সেই জন্য এই ভাষায় প্রোগ্রাম লিখলে প্রোগ্রামে ভুল কম হয় ভুল কম হয় আবার ভুল খুঁজেও বের করা যায় সহজে আবার সংশোধন করা যায় তিনটা পয়েন্ট ভুল কম হয় খুঁজে বের করা যায় ভুল আবার সংশোধন করা যায় তোমাদের গত ক্লাসে আমি মেশিন ভাষা আর হচ্ছে অ্যাসিন ভাষা পার্থক্য দিয়েছিলাম रचनाण गठन सम्पर्क भलो धारणा रखते हैं भाषा 
যে কোনো প্রোগ্রাম যে কোনো কম্পিউটারে যে কোনো মডেলে কম্পিউটার চলবে যে কোনো ধরনের সিস্টেমে চলবে এটা হলো একটা বড় সুবিধা আবার হচ্ছে নিম্নস্তর ভাষার জন্য নিম্নস্তর ভাষাতে কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে উচ্চস্তর ভাষাতে কম্পিউটার বুঝতে পারে না নিম্নস্তর ভাষার জন্য অনুবাদক সফটওয়্যার দরকার হবে না উচ্চস্তর ভাষার জন্য অনুবাদক সফটওয়্যার দরকার হবে নিম্নস্তর ভাষায় ভুল ত্রুটি বের করা ঝামেলা উচ্চস্তর ভাষায় ভুল ত্রুটি সহজে বের করা যায় নিম্নস্তর ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা কঠিন উচ্চস্তর ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা মানে কম কষ্টসাধ্য নিম্নস্তর ভাষায় হচ্ছে ভুল ত্রুটি সংশোধন করা যায় মানে সংশোধন করতে অসুবিধা হয় উচ্চস্তর ভাষায় ভুল ত্রুটি সহজে সংশোধন করা যায় ঠিক আছে এই হলো মোটামুটি আর কি যেটার মধ্যে পার্থক্য তো এটা সুন্দর করে তোমরা নোট করে ফেলবা এরপর হচ্ছে অতি উচ্চ স্তরের ভাষা তৃতীয় প্রথমে যে ভাষাটা ছিল এটা ছিল উচ্চ স্তরের ভাষা এরপর হচ্ছে অতি উচ্চ স্তরের ভাষা তো এই অতি উচ্চ স্তরের ভাষাটাতে যাওয়ার আগে তোমাদের দু একটা কথা বলে সেটা হচ্ছে আমরা মানে যত ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজের নাম শুনি প্রায় সবই বেশিরভাগই হচ্ছে আচ্ছা একদম প্রশ্ন করছে যে হ্যাঁ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলি হবে ঠিক আছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজটা যখন নিয়ে কাজ করবে কম্পিউটারের গঠন সম্পর্কে জানা থাকতে হবে অবশ্যই ঠিক আছে আচ্ছা তো উচ্চ স্তরের যে ভাষাটা মানে অতি উচ্চ স্তরের যে ভাষাটা আর উচ্চ স্তরের যে ভাষাটা এর মধ্যে একটা তালিকা ছোট একটা বানাই সেটা হচ্ছে একটু আগে যেটা পড়েছিলাম উচ্চ স্তরের ভাষা এখানে একটু ছোট একটা তালিকা তুমি অ্যাড করো উচ্চ স্তরের ভাষার যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ছিল আমি বলেছিলাম সি আছে সি প্লাস প্লাস আছে জাভা আছে তো এই ভাষাগুলোকে যদিও মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় আবার এগুলো উচ্চ স্তরের ভাষা বলা যাবে সি সি প্লাস প্লাস তারপর হচ্ছে জাভা তারপর হচ্ছে এডা ঠিক আছে এডা তারপর হচ্ছে প্যাসকেল পিএসিএল প্যাসকেল তারপর হচ্ছে কোবল কোবল তারপর হচ্ছে পাইথন পাইথন এই যে ভাষাগুলা এগুলা সব হচ্ছে উচ্চ স্তরের ভাষা ঠিক আছে এগুলো ছাড়াও আরো আরো কিছু ভাষা দেখবার ক্লাসের মধ্যে আমি বলবো যেমন হচ্ছে অ্যালগোল আছে অ্যালগোল তারপর আছে বেসিক আছে লিস্প আছে এরকম বিভিন্ন ভাষা আছে এই সবগুলো ভাষা হচ্ছে উচ্চ স্তরের ভাষা ঠিক আছে আর অতি উচ্চ স্তরের ভাষা হচ্ছে অল্প কয়টা ওগুলো হচ্ছে তোমার আমরা পড়ার সময় বলবো তো এগুলো সব হচ্ছে উচ্চ স্তরের ভাষা এফ সিকে যদি প্রশ্ন করে তাহলে হচ্ছে আমরা উচ্চ স্তরের ভাষাগুলো যদি কিনে রাখি তাহলে বাকিগুলো আলাদা করা যাবে এর বাইরে আরো আছে জাভার কথা তো বলেছি তারপর হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট আছে তারপর হচ্ছে তোমার যে ভিজুয়াল বেসিক আছে ঠিক আছে এপিএল আছে এরকম অনেক ভাষা আছে ফোরটার আছে তো উচ্চ স্তরের ভাষার সাথে অতি উচ্চ স্তরের ভাষার পার্থক্য একটি ভালো কোশ্চেন অতি উচ্চ স্তরের ভাষাটা হচ্ছে এটা কম্পিউটারের সাথে মোটামুটি ভালোভাবে কানেক্টিভ মানে অতি উচ্চ স্তরের ভাষায় যখন প্রোগ্রাম তুমি লিখবা তখন হচ্ছে প্রোগ্রামগুলো সংক্ষিপ্ত হবে আরো সংক্ষিপ্ত হবে এবং অতি উচ্চ স্তরের ভাষাটা আমাদের ভাষার সাথে বেশি কানেক্টেড মানে আমাদের মনে হবে যে ইংরেজি ভাষা সরাসরি টাইপ করছে মানে প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো হচ্ছে এরকম যার হচ্ছে উচ্চ স্তরের ভাষাটা হচ্ছে যেরকম তার থেকে সহজবোধ্য আমাদের জন্য অনেক সহজ লিখা সহজ প্রোগ্রাম রচনা করা সহজ কমান্ড দেওয়া সহজ রান করানো সহজ ভুল ত্রুটি সংশোধন করা সহজ ভুল ত্রুটি হচ্ছে ধরা সহজ ঠিক আছে তো আমরা প্রথম দিকে যখন ভাষা বানিয়েছি তখন এটা ছিল হচ্ছে নিম্নস্তরের ভাষা আর নিম্নস্তরের ভাষাটা ছিল মেশিন ভাষা মেশিনের সাথে ভালো করে কানেক্টেড কিন্তু উচ্চ স্তরের যে ভাষাগুলো এইগুলো হচ্ছে আমাদের সাথে কানেক্টেড আমরা চিন্তা করে দেখলাম যে আমরা যদি আমাদের মতো করে যদি হচ্ছে প্রোগ্রাম লিখি আমরা যদি সহজে বুঝতে পারি প্রোগ্রাম রচনা করতে তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় ভুল ত্রুটি সংশোধন করতে সুবিধা হবে এই জন্য আমরা কি করছি প্রোগ্রামগুলো আস্তে আস্তে মডিফাই করে প্রোগ্রামগুলোর আপডেট ভাষণ বানাচ্ছি যে ভাষণ গুলোতে আমরা হচ্ছে আমাদের যে শব্দগুলো আমাদের পরিচিত কমন শব্দগুলো দিয়ে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতেছি তো উচ্চ স্তরের ভাষায় এই সমস্যাটা খুব ছিল যে হচ্ছে প্রোগ্রাম মোটামুটি কঠিন হতো কিন্তু অতি উচ্চ স্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম একেবারেই সহজ ইংরেজি দেখলে মনে হবে ইংরেজি ভাষায় তুমি লিখতেছ এই জন্য কমান্ড দেওয়া সহজ আমাদের জন্য সুবিধা হয় কিন্তু মেশিনের জন্য অসুবিধা মেশিনেরা বুঝতে গেলে মেশিনে ঝামেলা হয় তাকে আবার অনুবাদক সফটওয়্যার ইউজ করতে হয় সেটা দেশে ট্রান্সলেট করে তারপর তার ভাষায় কনভার্ট করে জিরো ওয়ানে যখন হবে জিরো ওয়ান হলে সে বুঝতে পারবে এই জন্য আমাদের কাজ হচ্ছে মেশিনকে বোঝানো আমাদের বুঝতে পারা এই জন্য আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমরা অতি উচ্চ স্তরের ভাষাটা ব্যবহার করি তো অতি উচ্চ স্তরের ভাষাটা কোনটা এই যে ধরো কিছু বিভিন্ন ধরনের যে সফটওয়্যারের যে কিছু কাজ আছে যেমন ধরো ডেটাবেস সফটওয়্যার আছে ডেটাবেস সফটওয়্যার মাই এসপিএল নামে একটা সফটওয়্যার আছে মাই এসপিএল যেটা আমরা নাম শুনেছি আমরা অধ্যায় চারে সম্ভবত এটা শুনেছি যে হচ্ছে ওয়েবসাইট তৈরি করতে ডায়ডামিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে
তবে হচ্ছে আমরা এটা মনে রাখবো যে হচ্ছে ডেটাবেজ রিলেটেড যত ভাষা আছে ডেটাবেজ রিলেটেড যত ভাষা আছে সবগুলো হচ্ছে চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা এই নামটা কিন্তু এমসিকি তে থাকবে এখানে মাথায় রাখতে হবে এটা ঠিক আছে আর পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা হচ্ছে ন্যাচারাল মানে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ভাষাটাকে সহজ করা মানে কম্পিউটার সাথে ইন্টারঅ্যাকশন যেন সহজ হয় তাহলে আমরা চিন্তা করলাম যে এত লেখালেখি দরকার থাকবে প্রোগ্রাম আমরা তো ডাইরেক্ট প্রোগ্রাম কম্পিউটারে কমান্ড দিতে পারি নি ডাইরেক্ট ভয়েসে কমান্ড দিতে পারি ডাইরেক্ট আমরা কথায় কমান্ড দিতে পারি এই জন্য পঞ্চম প্রজন্মের ভাষাটা হচ্ছে এটাকে ডাকা হয় মানে অনেক বেশি উচ্চতর রেজনটাকে বলা হয় ন্যাচারাল মানে আমাদের সাথে অনেক বেশি মিলে যায় যেমন ধরো তুমি ইউটিউবে সার্চ করবা ভয়েস সার্চ बिल्डिंग मानुष्ट ठीक कर मार्करिन गुरुपूर्ण प्रश्न आना भाषा हम वैशिष्ट एर मात्रा जिन फेले मिड लेवल लैंगुएज लैंगुएज देखिए मिड लेल मोटामुटी रखा 
ধরো যেসব কোড কোড ওয়ার্ড গুলো আমরা ইউজ করি বা কিওয়ার্ড গুলো ইউজ করি এগুলোর সম্পর্কে আগে থেকে মেশিনের ভিতরে বলে দেওয়া থাকে যে এই কিওয়ার্ডটা হচ্ছে এটা এটা মানে হচ্ছে বাইনারিতে এটা তখন কম্পিউটার কি করতে পারে তার ক্যাচ করতে সুবিধা হয় অর্থাৎ নিম্ন স্তরের ভাষার সুবিধা এখানে পাওয়া যায় তাহলে আমরা বলতে পারি যদি বলা হয় মধ্যম স্তরের ভাষার কি কি সুবিধা আছে মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কি কি সুবিধা আছে তাহলে একটা হচ্ছে উচ্চ স্তরের ভাষাগুলো সুবিধা ছিল হচ্ছে এরকম যে প্রোগ্রামারদের জন্য বুঝতে সুবিধা লিখতে সুবিধা তাহলে মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা উচ্চ স্তরে যদি সুবিধা আছে তাহলে এই সুবিধা আমরা বলবো যে এই ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম এটা হচ্ছে প্রোগ্রামাররা সহজে বুঝতে পারেন তারপর দুই নম্বর হচ্ছে উচ্চ স্তরের ভাষার একটা সুবিধা ছিল যে কোনো কম্পিউটার এটা রান করে তাহলে এই এই ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে যে কোনো কম্পিউটারে কি করা যায় রান করানো যায় তারপর হচ্ছে তোমার প্রোগ্রাম লিখার পরে এটাকে কি করা যায় ভুল ত্রুটি সহজে খুঁজে বের করা যায় আবার প্রোগ্রাম লেখার পরে ভুল ত্রুটি সংশোধনও করা যায় আবার ভুল ত্রুটি কমও হয় তাহলে ভুল ত্রুটি কম হয় ভুল ত্রুটি খুঁজে বের করা যায় সহজে আবার ভুল ত্রুটি সংশোধন হয় এগুলো সব উচ্চ স্তরের ভাষার সুবিধার মধ্যে ছিল অসুবিধার কি দেখো অসুবিধার হচ্ছে অনুবাদক সফটওয়্যার লাগে যেহেতু এটা উচ্চ স্তরের ভাষার সাথে মিল আছে তার মানে অনুবাদক সফটওয়্যার লাগবে তার মানে হচ্ছে এই ভাষায় মেশিন বুঝে না তাহলে দুই নম্বর হচ্ছে এই ভাষাটা মেশিন বুঝে না আর উচ্চ স্তরের ভাষার তুলনায় এটা একটু তুলনামূলক কঠিনই বলা যেতে পারে যেহেতু এখানে নিম্ন স্তরের ভাষার কম্বিনেশন আছে তাহলে এই ভাষাটা উচ্চ স্তরের ভাষার চেয়েও কঠিন তোমরা কি করবা মিড লেভেল ভাষার সুবিধা অসুবিধাটা সাথে লিখে নিবা যা যা বললাম এটা শুনে লিখে নিবা তো আমরা একটা ভিডিও দেখবো এখন ভিডিওটা হচ্ছে তোমার প্রোগ্রামিং ভাষার বিবর্তন কিভাবে হয়েছে তা আমরা হচ্ছে ভিডিওটা দেখলে মানে হচ্ছে যদি একটা পুরোনো ভিডিও অনেক জনপ্রিয় একটা ভিডিও এটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে কোন ভাষাটাকে টক করে দিয়ে অন্য ভাষা এসেছে এখানে খেয়াল করবা নিচে ডান পাশে সাল দেওয়া আছে যেমন উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল কোয়ার্টার ওয়ান প্রথম কোয়ার্টার মানে আমরা জানি বছরে হচ্ছে তোমার তিনটা কোয়ার্টার ভাগ করা যায় ঠিক আছে তো এই এখানে কোয়ার্টার গুলো আছে কোয়ার্টার ওয়াইজ হচ্ছে দেখাবে তারপর হচ্ছে তোমার এখানে কয়েকটা ভাষার নাম আছে ধরো আমি তোমাদের গতকাল বলেছিলাম যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভাষা হচ্ছে ফোরটান তো এখানে ফোরটান দিয়ে শুরু হয়েছে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ফোরটান সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল তার সাথে কিছু ভাষা ছিল যেমন এখানে কোবল ছিল অ্যালগো ছিল অ্যাসেম্বার ছিল বেসিক ছিল ঠিক আছে তো এরকম অনেকগুলো ভাষা আছে তো এই ফোরটান জনপ্রিয়তা কিভাবে বেড়েছে বা কিভাবে কমেছে এটা আমরা এখানে দেখতে পাবো আমি রান করছি তো উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে যে প্রথম কোয়ার্টার শেষ দ্বিতীয় কোয়ার্টার শেষ এখানে তিন মাস তিন মাসের ভাগ করেছে তো এখানে প্রথম ফিফটি সাল চলে আসে দেখো এখানে হচ্ছে তোমার আস্তে আস্তে ফোরটানের জনপ্রিয়তা কি হচ্ছে আহ এখনো হচ্ছে তোমার কমতেছে তখন এই এর সাথে সাথে হচ্ছে তোমার নিচে অ্যাসেম্বলার বেসিক এগুলোর জনপ্রিয়তা বাড়তেছে অ্যাসেম্বলার আরো বাড়ছে আবার ফোরটানের জনপ্রিয়তা কমছে একই সাথে কোবলের জনপ্রিয়তা কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে বাড়ছে আবার হঠাৎ করে একটা বেসিক নামের একটা ভাষা চলে আসলো বেসিকের জনপ্রিয়তা দেখো বাড়ছে বাড়তে বাড়তে যখন আমরা উনিশশো একাত্তর বাহাত্তর সালের দিকে তখন ফোরটান যদিও এক নাম্বার আসছে কিন্তু তখন আবার কোবল বেসিক লিস এই ভাষাগুলো কিন্তু আবার লাইমলাইটে চলে আসছে তো হচ্ছে এই কোবলে দেখো জনপ্রিয়তা উনিশশো সালের দিকে এটা বাড়তেই তারপর নিচ থেকে আরো কিছু ভাষা যেমন সি এর আবির্ভাব হলো এই যে উনিশশো চুয়াত্তর তিয়াত্তর চুয়াত্তরের দিকে সি এ চলে আসলো লাইমলাইটে তখন দেখো সি এর জনপ্রিয়তা কিন্তু অনেক বাড়তেছে সাথে সাথে প্যাসকেলের জনপ্রিয়তা বাড়তেছে দেখো সি কিন্তু জাম্প করে একবার উপরে চলে যাচ্ছে উনিশশো সাল সি দেখো এখানে পাঁচ ছ নাম্বারে চলে আসছে আর ওই দিকে হচ্ছে তোমার ফোরটানের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমতেছে কিন্তু এর সাথে সাথে হচ্ছে যে প্যাসকেলের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি বেড়ে গেছে এক টানে উনিশশো সালের দিকে প্যাসকেল চলে গেল এক নাম্বার আর নিশ্চয় আস্তে আস্তে অ্যাডা নামের ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলো হ্যাঁ অ্যাডা আসলো সি আসলো অ্যাডা একবার সিকে বেড করে আবার সি একবার অ্যাডাকে বেড করে আর ওই দিকে হচ্ছে ফোরটান কমতে কমতে দুই দুইয়ে চলে আসছে আবার হচ্ছে সি হচ্ছে চলে গেল দুই নাম্বার একবার জাম দিয়ে সি চলে গেল দুই নাম্বার ল্যাঙ্গুয়েজ দেখো উনিশশো সালের দিকে আমরা আছি প্যাসকেল এখন এক নাম্বারে সি হচ্ছে তোমার দুই নাম্বার আছে উনিশশো শেষ পঁচাশি সাল সি হচ্ছে বিট করে এক নাম্বারে চলে গেল তো সি হচ্ছে আবার উনিশশো পঁচাশি তিরাশি সালের দিকে আবার দুই নাম্বার আসতো আবার সি এক নাম্বারে গেল অ্যাডাকে আবার বিট করলো তো উনিশশো সালের দিকে আমরা এখন আসছি সি স্টিল এক নাম্বারে আসছে সি এর জনপ্রিয়তা এখনও বাড়ছে আর ওই দিকে হচ্ছে তোমার অ্যাডার জনপ্রিয়তা বাড়ছে আবার কমছে তো উনিশশো সালের দিকে ওই সময় দেখো সি অনেক জনপ্রিয় ধারে কাছে আর কেউ নাই জনপ্রিয়তা বাড়ছেই আর এরার কমছে আর ওই ফাঁকে হচ্ছে সি এর
এখনো এক নাম্বার আছে অনেক বছর ধরে কিন্তু দেখো সি এক নাম্বার আছে 93 সাল এখনো সি এক নাম্বার আছে দুই নাম্বার সি প্লাস প্লাস তিন নাম্বার চলে আসে জাভা চার নাম্বার জাভা স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে এখানে আরো নতুন ভাষা আছে ডেল ফাই তারপর পিএইচপি আসছে তারপর দেখো সি এখনো 1998 সাল সি এখনো এক নাম্বার আছে মানে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সি হচ্ছে জনপ্রিয় একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল তারপর হচ্ছে দুই নাম্বার জাভা আসতো তারপর জাভা স্ক্রিপ্ট আসতো তিন নাম্বারে দুই হাজার সালে আমরা আসলাম এখনো সেই জনপ্রিয় দুই নম্বর জাভা দুই নম্বর থেকে এক নম্বর চলে গেল ঠিক আছে সেই সাথে জাভা হচ্ছে সিকে পরাজিত করলো তিন নম্বর আবার হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে পরাজিত হলো তারপর পিএসপি এর কাছে পরাজিত হলো তো এখন বর্তমানে যেগুলো চলছে এখন যেমন চলছে পাইথন পাইথন এখন নিচ থেকে যে আসা শুরু করতেছে সে আস্তে আস্তে রেডি হইতেছে পাইথন তারপর পিএসপি বর্তমানে জনপ্রিয় জাভা স্ক্রিপ্ট জনপ্রিয় তারপর পাইথন অনেক বেশি জনপ্রিয় তো দেখো আস্তে আস্তে পাইথন কিন্তু উঠতেছে এখন যে যে ছয় সাল जनप्रियता अल्प कर मोटामुटी प्रोग्रामिंगेजारम्बर मध्य कार भाषा उच्च स्तर भाषा पार्थक्य प्रश्न गोली लागे बात देखने भाषा जो विवर्तन देख लर्वशेष नाम मेसिन सरसि क्या कर मानुषर कथा ठीक है मानुष के डेक्शन कमन डिस्टेब उदाहरण बर्तमान আবার বলছি 1950 আবার বলি প্রথম থেকে প্রথম প্রজন্ম 1945 থেকে 
দ্বিতীয় হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট তৃতীয় হচ্ছে ষাট থেকে সত্তর আর চতুর্থ হচ্ছে সত্তর থেকে আশি আর আশি থেকে বর্তমান এরপরে যে মানে সময়টা এইটা হচ্ছে বর্তমান সময়টা হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের সময় এটা নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে কাজ চলছে পরবর্তীতে হয়তো আপডেট আপডেটেড একটা ভার্সন চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমরা একটু সি নিয়ে হালকা একটা ধারণা রাখি এটা নিয়ে পরবর্তীতে আবার পড়বো তো সি ভাষাটা হচ্ছে অনেক জায়গায় বলা আছে উনিশ সত্তর সাল কোথাও বলা আছে বাহাত্তর সাল কোথাও তিয়াত্তর সালও আছে তো এই এটা তৈরি করেন কে ড্যানিস রিচি নামের একজন সায়েন্টিস্ট ড্যানিস রিচি কোথায় তৈরি করেন যুক্তরাষ্ট্রের বেল ল্যাবরেটরিতে মানে পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসই বেল ল্যাবরেটরি থেকে আসছে মানে এটা হচ্ছে তোমার আমেরিকান একটা গবেষণা কেন্দ্র যেখানে হচ্ছে তোমার প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করা হয় বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হয় এখানে হচ্ছে তোমার সি ভাষাটা আসছে উনিশশো সত্তর সালের দিকে কার কাছ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হচ্ছে একজন সায়েন্টিস্ট নাম হচ্ছে ডেনিস রিচি এটা কোন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা মনে রাখবা প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটার বৈশিষ্ট্য কি আমরা পরে পড়বো তো এরপরে যে টপিকটা আসবে এটা হচ্ছে তোমার অনুবাদক প্রোগ্রাম হ্যাঁ অনুবাদক মানে অনুবাদক সফটওয়্যার আমরা বলেছি যে একটা ভাষাকে অন্য ভাষায় কনভার্ট করার জন্য কি লাগবে অনুবাদক সফটওয়্যার লাগবে তো এই অনুবাদক সফটওয়্যার হচ্ছে আমাদের এইখানে বইয়ে আমরা হচ্ছে তিন ধরনের অনুবাদক সফটওয়্যার কথা পড়বো তো তার আগে একটু বলি যে অনুবাদক সফটওয়্যার কাজটা কি তুমি ধরো মোবাইল লিখেছ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার বা এ মাইনাস বি অথবা একটা রচনা লিখেছ একটা প্যারাগ্রাফ লিখেছ তো এটা কিন্তু তোমার ভাষা এটা কিন্তু কম্পিউটার বুঝবে না এই ভাষাটা যখন হচ্ছে তোমার কম্পিউটারে দেওয়া হবে তখন কম্পিউটার কি করবে বলবে দাঁড়াও একটু ওয়েট করো আমার সফটওয়্যার কাছে পাঠাই আমার ট্রান্সলেটর সফটওয়্যার আছে তো সফটওয়্যার কাছে যখন পাঠাবে তখন সে কি করবে সফটওয়্যার কাছে যখন পাঠানো হবে তখন হচ্ছে সে কি করবে এটাকে অনুবাদ করবে অনুবাদ করবে হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে তাহলে অনুবাদ সফটওয়্যার কাজ কি মানুষের ভাষাকে কম্পিউটার ভাষায় রূপান্তর করবে আর মানুষের যে ভাষাটা এটাকে বলা হয় সোর্স কোড আর কম্পিউটারের যে ভাষাটা এটাকে বলে অবজেক্ট কোড মানুষের যে ভাষাটা এটাকে বলা হয় সোর্স কোড আর কম্পিউটারের যে ভাষাটা এটাকে বলে অবজেক্ট কোড তাহলে এখন আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে সোর্স কোড কি তাহলে লিখে ফেলো সোর্স কোডের সংজ্ঞা আচ্ছা কে যেন বলেছে আগে স্লাইড পাওয়া নাই আগে স্লাইড আমি আবার একটুবারে যাচ্ছি আগে লিখে ফেলো সোর্স কোড সোর্স কোড বা হচ্ছে উচ্চ কোড সোর্স এর বাংলা হচ্ছে উচ্চ কোড ঠিক আছে উচ্চ কোড উচ্চ কোড লিখো লিখবো হচ্ছে যে কোনো ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে সোর্স কোড বা উচ্চ কোড বলে যে কোনো ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে সোর্স কোড বা উচ্চ কোড বলে যে কোনো ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে সোর্স কোড বা উচ্চ কোড বলে আর অবজেক্ট কোড হচ্ছে মেশিন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট কোড বলে অবজেক্ট কোড হলো মেশিন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট কোড বলে সোর্স কোড হচ্ছে যে কোনো ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম অবজেক্ট কোড হচ্ছে মেশিন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম ওকে সোর্স কোড হচ্ছে যে কোনো ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম তার মানে সি সি বলুক সি প্লাস প্লাস বলুক উচ্চ স্তরের ভাষা বলুক ঠিক আছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভেরি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ সি প্লাস প্লাস জাভা স্কি পাইথন ওরাকল প্যাসকেল কোবল বেসিক যাই বলুক না কেন সব হচ্ছে সোর্স কোড আর যদি জিরো ওয়ানে কনভার্ট করা হয়ে যায় যদি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট হয় তখন সেটাকে বলা হবে অবজেক্ট কোড বা বস্তু কোড অবজেক্টের বাংলা হচ্ছে বস্তু কোড সোর্স কোড হচ্ছে যে কোনো ভাষায় তুমি যখন প্রোগ্রাম লিখলা প্রথম যে প্রোগ্রামটা এটা হচ্ছে সোর্স কোড আর কনভার্ট করার পরে যেটা পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে অবজেক্ট কোড অবজেক্ট কোড হচ্ছে আমরা আমাদের টার্গেট হচ্ছে কম্পিউটারে যখন আমরা কোনো ভাষা দিই দেওয়ার পরে এটা থাকে সোর্স কোডে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এটা কম্পিউটারকে বোঝানো তখন মাঝখানে ট্রান্সলেটর সফটওয়্যারটা ইউজ করা হয় আচ্ছা আর অনুবাদক প্রোগ্রাম বলেছিলাম তিনটা আছে কি কি একটা হচ্ছে কম্পাইলার একটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার একটা হচ্ছে এস এম দ্বারা এটা লিখে ফেলো অনুবাদক প্রোগ্রাম হচ্ছে তিন ধরনের একটা হলো কম্পাইলার একটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার একটা হচ্ছে এস এম দ্বারা কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার এস এম দ্বারা এই তিন ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম আমরা পড়বো বিশেষ করে কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা হচ্ছে এই অংশটা খুবই ভালো করে পড়বো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে লিখে ফেলাম আমরা অনুবাদক প্রোগ্রাম হচ্ছে তিন ধরনের কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার আছে আমরা এখন যদি বলে তোমাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম কি তাহলে সংজ্ঞাটা কি হবে অনুবাদক প্রোগ্রামের সংজ্ঞা সংজ্ঞা হবে এরকম যে হচ্ছে যে সফটওয়্যার মানুষের ভাষাকে কম্পিউটার ভাষায় রূপান্তর করে ঠিক আছে বা কম্পিউটার ভাষাকে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করে তাকে কি
আবার হচ্ছে কি কম্পিউটার ভাষাকে মানুষের ভাষা রূপান্তর করে তাকে বলা হয় অনুবাদক প্রোগ্রাম অথবা এইভাবে বলতে পারে আমরা যে প্রোগ্রাম হচ্ছে কম্পিউটারের উচ্চ প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে তাকে হচ্ছে অনুবাদক প্রোগ্রাম বল তবে কম্পিউটার ভাষা থেকে মানুষের ভাষা এটা না বলে বলাই ভালো আমরা বলবো হচ্ছে মানুষের ভাষাকে কম্পিউটার ভাষা রূপান্তর করে এটা হচ্ছে মূলত অনুবাদক প্রোগ্রামের কাজ ঠিক আছে উল্টা কাজটা তার কাজ না আমাদের মূল কাজ হচ্ছে অনুবাদক প্রোগ্রামের মূল কাজ হচ্ছে কি লিখবো আমরা সংখ্যাটা যে প্রোগ্রাম বা যে সফটওয়্যার মানুষের ভাষাকে কম্পিউটার ভাষা রূপান্তর করে তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বা অনুবাদক সফটওয়্যার বলে যে প্রোগ্রাম বা যে সফটওয়্যার মানুষের ভাষাকে কম্পিউটার ভাষা রূপান্তর করে তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলে অথবা সংখ্যাটা অন্যভাবে বিকল্প দেওয়া যেতে পারে যে যে সফটওয়্যার সোর্স কোডকে বা উচ্চ কোডকে বস্তু প্রোগ্রাম বা অবজেক্ট প্রোগ্রামে কনভার্ট করে বা বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার বলে ঠিক আছে পরের ক্লাসে আমরা ডিটেলস পড়ব আজকে কমই পড়াচ্ছি একটু তোমরা হচ্ছে পিছনের ক্লাসটা শেষ করে রাখবা ঠিক আছে পিছনের ক্লাসটাকে যেন তুলতে পারো না ডেসক্রিপশন দিয়ে ফেলো তোমরা অবশ্যই পিছনের ক্লাস যে গত ক্লাস যেটা করেছে এটা করবা ক্লাস জমাবা না এর থেকে কিন্তু সামনে অনেক প্রেশার আছে এখন থেকে ক্লাস জমালে পরে কিন্তু আর প্রেশার নিতে পারবা না তখন কিন্তু বেশি লোড হয়ে যাবে এই জন্য তোমরা যেটা করবা অবশ্যই গত ক্লাস যারা এখনো দেখো নাই ওই ক্লাসটা ভালো করে দেখে নিবা খাতায় নোট করবা প্রশ্নগুলো আর এই ক্লাসে যা যা থিওরি বলেছি অল্প কথা কিন্তু অনেক কিছু বলেছি আজকে খুব তাড়াতাড়ি পড়েছে তো যখন তুমি লিখতে যাবো তখন দেখবো অনেক কিছু আছে এইগুলো অবশ্যই খাতায় সুন্দর করে নোট করে নিবা ঠিক আছে তো আজকে এখানে রেখে দিলাম ভালো থাকবা পরবর্তী ক্লাস আমাদের শুক্র শনিবার এর মাঝখানে যদি সম্ভব হয় আমি তোমাদের জানাবো যদি ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয় হ্যাঁ বলো স্যার হচ্ছে তৃতীয় চতুর্থ আর পঞ্চম প্রজন্মের ভাষার কি আলাদা হবে সুবিধা অসুবিধা পড়তে হবে না না তৃতীয়টা লাগবে চতুর্থ পঞ্চম আলাদা করে পড়তে হবে না তৃতীয়টা পড়লেই সব পড়া হয়ে যাবে উচ্চস্তর পড়লেই বাকি সবকিছু পড়া হয়ে যাবে ঠিক আছে আলাদা করে তেমন আর লাগবে না তৃতীয়টার বৈশিষ্ট্য চতুর্থের সাথে যায় প্রায় আচ্ছা ঠিক আছে